സ്ത്രീകളെ അലട്ടുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കാനിടയുള്ള സങ്കീർണമായ മൂന്ന് രോഗങ്ങളാണ് ഒബിസിറ്റി അനീമിയ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്നിവ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനവും ഇടയ്ക്കിടെ വന്നു ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും ജീവിതശൈലിയും ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകളിലും ഈ രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചാൽ ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാനും പ്രകടമായ രോഗത്തെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാനും സാധിക്കും അനീമിയ ഏതൊക്കെ വിധമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അനീമിയകളാണ് സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അയണിൻ്റെ അപര്യ അയണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന അനീമിയ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ആർത്തവകാലത്തെ രക്തനഷ്ടമാണ് ഇക്കാലത്ത് അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രശ്നം മൂർച്ഛിക്കും പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകളിൽ പോഷകങ്ങളടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് അനീമിയയ്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് ആഹാരത്തിലെ തകരാറുകൾ കൊണ്ട് രക്തത്തിലെ ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭകാലത്ത് ഫോളിക് ആസിഡ് സാധാരണ നിലയേക്കാൾ ഇരട്ടി ആവശ്യമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭിണികൾക്ക് ഫോളിക് ആസിഡ് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗർഭം ധരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും ഗർഭിണിയായ ആദ്യ മാസവും രക്തത്തിൽ ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കുറയാൻ പാടില്ല അത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യ നിലയെ തകരാറിലാക്കാനിടയുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ സ്ത്രീകളിലെ ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ കുറവ് വന്ധ്യതയ്ക്കും അണുബാധയ്ക്കും ഇടയാക്കുന്നു വിറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടും അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് അപകടകരമായ നിലയിലാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകേണ്ടി വരും ബി ട്വൽവിന്റെ കുറവ് ന്യൂറോളജിക്കൽ തകരാറുകൾക്കും വഴിതെളിച്ചേക്കാം വിളർച്ചയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പോഷകാഹാരക്കുറവാണ് പ്രധാന കാരണം പച്ചക്കറി ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുന്നവരിലാണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയൺ ഗുളികകൾ നൽകി കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നു വയറ്റിൽ വിരശല്യമുണ്ടെങ്കിലും അനീമിയ വരാം ഇതുമൂലം രക്തനഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കാരണം ലുക്കീമിയയും അനീമിയയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ അനീമിയ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളും ശരീരം മെലിയാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കണ്ണടച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാണ് കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ശരീരത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട പ്രധാന പോഷകാംശങ്ങൾ നഷ്ടമാവുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പലരും പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാണ് രാവിലെ കോളേജിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതിനിടയിൽ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസത്തെ മൊത്തം ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് പതിവ് ശീലമാക്കിയാൽ ക്രമേണ അനീമിയ വരാനിടയുണ്ട് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളിലും അനീമിയ വളരെ സാധാരണയായി കാണുന്നുണ്ട് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങളടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവമാണ് ഇതിന് കാരണം പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അധികം വേവിക്കുമ്പോഴും പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടമാവുന്നു ഇത് അയൺ സന്തുലനം തെറ്റിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ഉൽപാദനത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് അയൺ ഈ ചുവന്ന രക്താണുക്കളിലാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രക്തത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കടത്തിവിടുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കുറയുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറയുന്നു തൽഫലമായി രക്തത്തിലെ ഓക്സിജനും കുറയുന്നു ക്ഷീണവും ഉന്മേഷക്കുറവും കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു ചുവന്ന മാംസമാണ് അയൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം പ്രത്യേകിച്ച് ആട് പോത്ത് തുടങ്ങിയവയുടെ കരൾ ഭാഗം ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കാവുന്ന അയൺ ഇതിലാണുള്ളത് വയറിൽ വരുന്ന അൾസറിന്റെ ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റാസിഡുകൾ ശരീരം അയൺ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് തടയുന്നവയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് പ്രത്യേകം പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്കറികളും മത്സ്യങ്ങളും അയണിന്റെ ഉറവിടങ്ങളാണ് അയൺ ഗുളികകൾ ഒഴിഞ്ഞ വയറിൽ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ അയൺ ഗുളികകൾ കഴിക്കാവൂ ശരീരത്തിൽ അയണിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതും ഹാനികരമാണ് ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പയറുവർഗങ്ങൾ ഗോതമ്പ് ഓട്സ് ഓറഞ്ച് നീര് ചീര പോലുള്ള ഇലക്കറികൾ ചുവന്ന മാംസം എന്നിവ ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ കലവറകളാണ് വേവിക്കാതെ പച്ചയായി കഴിക്കാവുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഫോളിക് ആസിഡ് നൽകും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പൊണ്ണത്തടി കാരണമാകുന്നു എന്താണ് പൊണ്ണത്തടി ഒരു രോഗം എന്നതിനേക്കാൾ പല രോഗങ്ങൾക്കും മുന്നോടിയായി വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് പൊണ്ണത്തടി എന്ന് പറയാം ശരീരത്തിലെ അമിതമായ കൊഴുപ്പാണ് പൊണ്ണത്തടിയാവുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാലാണ് പൊണ്ണത്തടി വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം പാരമ്പര്യമായും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടും പൊണ്ണത്തടി വരാം ചിലപ്പോൾ പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിതശൈലിയും വ്യക്തിഗതമായ സ്വഭാവങ്ങളും കൂടി ചേർന്നും പൊണ്ണത്തടിക്ക് കാരണമായേക്കാം വർദ്
ശരീരത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജം കായിക പ്രവർത്തികളിലൂടെ ചിലവഴിക്കുന്ന ഊർജത്തേക്കാൾ കൂടുതലാവുന്നു അധിക ഊർജം കൊഴുപ്പായി വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീകളിൽ സ്തനാർബുദത്തിനും പൊണ്ണത്തടി കാരണമാവുന്നു കുടവയർ അല്ലെങ്കിൽ അടിവയറിലെ പൊണ്ണത്തടി കാലക്രമേണ പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാകുന്നു കേരളത്തിലെ അൻപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും അമിത ഭാരമുള്ളവരാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേർ പൊണ്ണത്തടിയുള്ളവരും വിവിധ രോഗചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഹോർമോൺ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നവരിലും അതുമൂലമുള്ള പൊണ്ണത്തടി കാണാറുണ്ട് അമിത ഭാരം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതിനുള്ള വഴി ശരീരഭാരം കിലോഗ്രാമിൽ അളക്കുക ഉയരം മീറ്ററിൽ കണക്കാക്കുക ഉയരത്തെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് ശരീരഭാരത്തെ ഈ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ ബി എം ഐ ചാർട്ടുമായി ഒത്തി നോക്കിയാൽ ശരീരഭാഗം ശരീരഭാരം സ്വാഭാവികമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും ആഹാര രീതി കാരണമുണ്ടാകുന്ന അമിതഭാരം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ധാരാളമായി കഴിക്കുന്നവരാണ് പലരും ഒരു ഹാംബർഗർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൊഴുപ്പും പ്രോട്ടീനും മാംസവും മാത്രമേ കാണൂ ലവണങ്ങളൊന്നും തീരെ കാണില്ല നമ്മുടെ അവയിലും തോരലിലുമെല്ലാം അനവധി പോഷകങ്ങളുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്കും രുചികളിലേക്കും മടങ്ങേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും അപകടകരം ജീവിതശൈലി എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമിതമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ശരിയല്ല ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കാനാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഫാറ്റ് സെല്ലുകൾ ഇരട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം ഇരുപത് വയസ്സിന് ശേഷം ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഓരോ സെല്ലുകളെയും വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇരട്ടിക്കുന്നില്ല ഏത് വിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്കാണ് പൊണ്ണത്തടി സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് നോക്കാം ഉദ്യോഗസ്ഥകളായ സ്ത്രീകളെക്കാൾ വീട്ടുകാരികൾ മാത്രമായവരിലാണ് പൊണ്ണത്തടിയുടെ സാധ്യത കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ എല്ലാത്തരം ജോലികൾക്കും കായികാധ്വാനം കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ മിക്സി പോലെ ശരീരം ഇളക്കിയുള്ള യാതൊരു ജോലിയും നടക്കുന്നില്ല ഇത് മേധസ് കൂട്ടുന്നു ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നവരിലും ചിലപ്പോൾ തടി കുറയാറില്ല ഇതിന് കാരണം ഇടനേരത്ത് കുറിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് ചിപ്സ് മറ്റ് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സ് സ്ത്രീകൾക്ക് അമിതവണ്ണം വരാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം പ്രസവകാലത്തെ ഭക്ഷണമാണ് പണ്ട് പൊതുവെ പോഷകാഹാരം സ്ത്രീകൾക്ക് കുറവായിരുന്നു അക്കാലത്ത് പ്രസവരക്ഷ എന്ന പേരിൽ പോഷകസമ്പന്നമായ പ്രത്യേക ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് എന്നും ധാരാളം കലോറികൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീയിൽ പ്രസവരക്ഷാ മരുന്നുകൾ പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പഴയകാലത്തുള്ള ശാരീരികാധ്വാനവും ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്കില്ല ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ പ്രസവരക്ഷാ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രമേഹം തൊട്ട് രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗം വരെ പിടിപെടുന്നു കൂടാതെ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് വരാം സ്പോണ്ടിലോസിസിനും സാധ്യതയുണ്ട് പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലും പൊണ്ണത്തടിയുള്ളവരിൽ കണ്ടുവരുന്നു ഇവർക്ക് ആക്സിഡന്റുകൾ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് തെന്നി വീഴാനും മറ്റും സ്ത്രീകളിൽ വന്ധ്യതാ പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യാഘാതം ഗർഭാശയത്തിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസിനും കാരണമാകുന്നു വണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അണ്ടോൽപാദനം ശരിക്കും നടക്കാതെ വരികയാണ് ശ്വാസം മറ്റൊരു പ്രശ്നം ശ്വാസോച്ഛാസത്തിനൊപ്പം ഹൃദയഭാഗത്തെ മസിലുകൾക്ക് ശരീരഭാഗത്തെ ഉയർത്തേണ്ടി വരുന്നതുണ്ട് വണ്ണമുള്ളവരിൽ അത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു ഇവരിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പൂർണ്ണമായും പുറത്തു പോവാതെ കെട്ടിക്കിടക്കാനും ഇടയുണ്ട് ഇത് കാരണമാണ് ചിലർക്ക് തൊലിയിൽ നീല നിറം വരുന്നത് ലിവറിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നാഷ് ഇത് ക്രമേണ ലിവർ സിറോസിസിനും വഴിതെളിക്കുന്നു സാധാരണ മദ്യപാനികളിൽ കാണുന്ന ഈ രോഗം മദ്യം കഴിക്കാത്തവരിലും വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അമിത വണ്ണം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഭക്ഷണവും വ്യായാമവും ശ്രദ്ധിക്കണം ശരീരഭാരം കൂടുന്നതായി കണ്ടാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട അമ്മമാർ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് കുട്ടിക്ക് വണ്ണമില്ല എന്നത് പക്ഷേ ഒന്നോർക്കുക വളരുന്ന കാലത്ത് വണ്ണമല്ല കാര്യം പൊക്കമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം കുഞ്ഞിന് നോർമലായ ആരോഗ്യമുണ്ടെന്നാണ് തൂക്കം ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല പൊക്കം സാധാരണഗതിയിലില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് തൂക്കം കുറയുന്നത് പ്രശ്നമാവുക ഏറെ കലോറി അടങ്ങിയ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളും മറ്റും ഉപേക്ഷിക്കണം എണ്ണയും നെയ്യും അധികം വേണ്ട വറുത്തതും പൊരിച്ചതും കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി ആവിയിൽ പുഴുങ്ങി വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരം അരിയും ഗോതമ്പും കുറച്ചു മാത്രമേ പാടുള്ളൂ മധുരപലഹാരങ്ങളും കുറയ്ക്കണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷണ രീതി പൂർണ്ണമായും മാറ്റേണ്ടത
ഇത് വണ്ണക്കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കാനല്ല മറിച്ച് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ലൈപ്പോസെഷനാണ് ദേഹത്തിലെ കൊഴുപ്പ് വലിച്ചു കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ശസ്ത്രക്രിയ സിനിമാ താരങ്ങളും മറ്റും ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളമാണ് ചിലവ് പുണ്ണത്തിന് വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ തീർച്ചയായും തടി കൂടുതലുള്ള കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കളിയാക്കുന്നു കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ പോവാനോ കൂട്ടുചേരാനോ മടിയുണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വല്ലാതെ തടിയുള്ളവർക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയെ കിട്ടാൻ പ്രയാസം വരുന്നു തടിയോടൊപ്പം മുഖത്ത് രോമവളർച്ച വരുന്നതും മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കും കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ശതമാനം പേർക്കും പൊണ്ണത്തരിയുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണിത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻസ് ഡിസീസ് പി സി ഒ ഡി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസീസ് ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം പേരിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടുവന്നിരുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഈ രോഗം ശരാശരിയിൽ പത്ത് ശതമാനം കടന്നിരിക്കുന്നു കൗമാരക്കാരിലാണ് ഈ വ്യതിയാനം കാണുന്നതെന്നും ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന വിഷയമാണ് ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവമാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ ആർത്തവം തന്നെ മുടങ്ങി പോകാറുമുണ്ട് അണ്ടാശയ മുഴ മൂലം ഹോർമോൺ നില മാറിമറിയുന്നു മുഴകളുടെ അണ്ടാശയ സാന്നിധ്യത്തെ ശരീരം തെറ്റായി വിലയിരുത്തുകയും അതുമൂലം പുരുഷ ഹോർമോണുകൾ അധികമായി ശ്രവിക്കുകയും അക്കാരണത്താൽ മീശാരോമങ്ങൾ വളരുക മുഖക്കുരു ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുക മാരിടങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം കുറയുക സ്ത്രേണഭാവങ്ങൾക്ക് ഹാനി വരിക അല്പസ്വൽപമായി പുരുഷോചിത രൂപമാറ്റം കാണുക തലയുടെ മുൻഭാഗത്ത് കഷിണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അമിതവണ്ണം ചിലപ്പോൾ നെഞ്ചിലും കാലുകളിലും രോമവളർച്ച കാണുക ചർമ്മം എണ്ണമയം കലർന്നു കാണുക എന്നിങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം